ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അതിവേഗ പാത അഹമ്മദാബാദ് വഡോദര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അതിവേഗ പാതയാണ് അഹമ്മദാബാദ് വഡോദര അഹമ്മദാബാദ് വഡോദരയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അതിവേഗ പാത ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സീരിയസ് മെൻ എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ കർത്താവ് മനു ജോസഫ് സീരിയസ് മെൻ എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ കർത്താവ് മനു ജോസഫ് ആണ് സീരിയസ് മെൻ എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ കർത്താവ് മനു ജോസഫ് ഒരു കബഡി ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം ഏഴ് ഒരു കബഡി ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം ഏഴ് ഒരു കബഡി ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം ലീലാവതി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് എം ലീലാവതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഏറ്റസ്റ്റ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആനന്ദിനാണ് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാണ് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് പരിസ്ഥിതിയിലെ വൃക്ഷവിളകളെ നശിപ്പിക്കാതെ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള കൃഷിരീതിയാണ് പെർമാ കൾച്ചർ പരിസ്ഥിതിയിലെ വൃക്ഷവിളകളെ നശിപ്പിക്കാതെ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള കൃഷിരീതിയാണ് പെർമാ കൾച്ചർ പരിസ്ഥിതിയിലെ വൃക്ഷവിളകളെ നശിപ്പിക്കാതെ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള കൃഷിരീതിയാണ് പെർമാ കൾച്ചർ വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളവും വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളവും വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളവും എന്താണ് വീനസ്ട്രോഫോബിയ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകളോടുള്ള ഭയം എന്താണ് വീനസ്ട്രോഫോബിയ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകളോടുള്ള ഭയം വീനസ്ട്രോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകളോടുള്ള ഭയമാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് പത്ത് എം ജി പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് പത്ത് എം ജി പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് പത്ത് എം ജി യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നാടോടി നൃത്തരൂപമാണ് റൌഫ് കാശ്മീർ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നാടോടി നൃത്തരൂപമാണ് റൌഫ് കാശ്മീർ കാശ്മീരിലെ നാടോടി നൃത്തരൂപമാണ് റൌഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിളി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ജോൺ ലാറൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിളി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോൺ ലാറൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോൺ ലാറൻസ് മെക്കാളെ പ്രഭു താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിയമങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം മെക്കാളെ പ്രഭു താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിയമങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആഴ്വാർ സന്യാസി ആരാണ് നമ്മൾവാർ താഴെ പറയുന്നവർ ആഴ്വാർ സന്യാസി ആരാണ് നമ്മൾവാർ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആഴ്വാർ സന്യാസി ആരാണ് നമ്മൾവാർ പ്ലാന്റ് ഇക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ പ്ലാന്റ് ഇക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ എം വിശ്വേശ്വരയ്യയാണ് പ്ലാന്റ് ഇക്കണോമി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗംഗാ കല്യാൺ യോജന താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർഷകർക്ക് ജലസേചന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഗംഗാ കല്യാൺ യോജന താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർഷകർക്ക് ജലസേചന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഗംഗാ കല്യാൺ യോജന താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർഷകർക്ക് ജലസേചന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ
രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി നടന്നത് ഇന്തോനേഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ജൈവകൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആൽബർട്ട് ഹൊവാട് ജൈവകൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആൽബർട്ട് ഹൊവാട് ജൈവകൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആൽബർട്ട് ഹൊവാട് കിഴവൻ രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ധർമ്മരാജ കിഴവൻ രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ധർമ്മരാജ കിഴവൻ രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ധർമ്മരാജ ബംഗാൾ വിഭജനം കേഴ്സൺ പ്രഭു അപ്പം ആയുധ നിയമം ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ലിട്ടൻ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം കേഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് അപ്പം ആയുധ നിയമം ലിട്ടൻ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം കേഴ്സൺ പ്രഭു ആയുധ നിയമം ലിട്ടൻ പ്രഭു ആസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ ആസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ ആസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ചൈന ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന താഴെ പറഞ്ഞതിൽ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തി ജനറൽ ഫ്രാങ്കോ താഴെ പറയുന്നതിൽ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തി ഓപ്ഷൻസ് ജനറൽ ഫ്രാങ്കോ ക്വാമി എൻ ക്രൂമ അബ്ദുൾ നാസർ സുക്കാർണോ ഇതിൽ ജനറൽ ഫ്രാങ്കോയാണ് ഉത്തരം സ്വീഡനിലെ പാർലമെന്റിന്റെ പേരെന്ത് റിക്സ് ഡാഗ് സ്വീഡനിലെ പാർലമെന്റ് റിക്സ് ഡാഗ് സ്വീഡനിലെ പാർലമെന്റിന്റെ പേരെന്ത് റിക്സ് ഡാഗ് മൂന്നാം പാനിപ്പറ്റ് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മൂന്നാം പാനിപ്പറ്റ് യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മൂന്നാം പാനിപ്പറ്റ് യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് നടന്നത് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഭോപ്പാൽ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭോപ്പാൽ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭോപ്പാലാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് പാസാക്കിയത് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ബെയ്ജിങ് സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഗുണപരമായ സൂചനകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ശരാശരി വിവാഹപ്രായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ബെയ്ജിങ് സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഗുണപരമായ സൂചനകളിൽ പെടാത്തത് ശരാശരി വിവാഹപ്രായം ബാക്കിയുള്ളത് സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളോടുള്ള അനുകൂല മനോഭാവം സ്വാഭിമ സ്വാഭിമാന ബോധം ശരാശരി വിവാഹപ്രായം സ്ത്രീധനം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രീയുള്ള പ്രതികരണം അതിൽ ശരാശരി വിവാഹപ്രായം മാത്രമാണ് സൂചനകളിൽ പെടാത്തത് ആഹാരത്തിൽ ജീവകം എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നേത്രരോഗം സ്രോഫ് താൽമിയ ആഹാരത്തിൽ ജീവകം എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗമാണ് സ്രോഫ് താൽമിയ ആഹാരത്തിൽ ജീവകം എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നേത്ര രോഗമാണ് സ്രോഫ് താൽമിയ ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോൺ ഏത് രാജ്യവുമായുള്ള മത്സരത്തിലാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അൻപതാം സെഞ്ചുറി നേടിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏത് രാജ്യവുമായുള്ള മത്സരത്തിലാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അൻപതാം സെഞ്ചുറി നേടിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏത് രാജ്യവുമായുള്ള മത്സരത്തിലാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അൻപതാം സെഞ്ചുറി നേടിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സംസ്ഥാന ഗവർണറാകാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് സംസ്ഥാന ഗവർണറാകാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് സംസ്ഥാന ഗവർണറാകാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് റഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ റഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ റഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥ
നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി കൊല്ലത്താണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ സഹകരണ സ്ഥാപനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മിൽമ കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ സഹകരണ സ്ഥാപനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മിൽമ കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ സഹകരണ സ്ഥാപനം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മിൽമ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ആരോ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ ഇ എം എസ് എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിരിവർഗക്കാറുള്ള ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിരിവർഗക്കാറുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിരിവർഗക്കാറുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ വേരിയസ് ലയേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കേണ്ടതാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഗോളതാപനം ത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം സോപ്പ് കുമ്പളയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണശബളമായ ദൃശ്യത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഇൻ്റർഫറൻസ് സോപ്പ് കുമ്പളയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണ ശ ശബളമായ ദൃശ്യത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് സോപ്പ് കുമ്പളയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണ ശബളമായ ദൃശ്യത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഭൂമിയുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഭൂമിയുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡമാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്കയാണ് ഭൂമിയുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ബോക്സൈറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ബോക്സൈറ്റ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ തകർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജ കൽപ്പന ചൗള സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ തകർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് കൽപ്പന ചൗള സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ തകർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് കൽപ്പന ചൗള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിചയത്തുണി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം മുംബൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിചയത്തുണി ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിചയത്തുണി ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണ് മുംബൈ ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് ആക്രമിക്കുന്ന ശരീരകോശം ലിംഫോസൈറ്റ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് അഥവാ എച്ച് ഐ വി ആക്രമിക്കുന്ന ശരീരകോശമാണ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് ആക്രമിക്കുന്ന ശരീരകോശമാണ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് സിന്ധു നദി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് സിന്ധു നദി സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കോട് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കോട് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കോട് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സിമെൻറ്റ് നിർമ്മാണശാല ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ചെന്നൈ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സിമെൻറ്റ് നിർമ്മാണശാല ചെന്നൈയിലായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സിമെൻറ്റ് നിർമ്മാണശാല ചെന്നൈയിലായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ കുട്ടനാട് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ കുട്ടനാട് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ കുട്ടനാട് ഡൽഹി മെട്രോ പ്രൊജക്ട് താഴെ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ലോക ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എ ഡി ബി അതിൽ ജപ്പാൻ ഡൽഹി മെട്രോ പ്രൊജക്ട് താഴെ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലം മീററ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് തുടക്കം ക
സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാണ് രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ബി ആർ അംബേദ്കർ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി ഇന്ത്യയിലെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് വർഗീസ് കൂര്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് വർഗീസ് കൂര്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വർഗീസ് കൂര്യനാണ് ഇന്ത്യയുടെ രൂപ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ഡി ഉദയകുമാർ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ഡി ഉദയകുമാർ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഡി ഉദയകുമാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഭൂരഹിതർക്കുള്ള ഗ്രാമീണ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആം ആദ്മി ഭീമ യോജന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഭൂരഹിതർക്കുള്ള ഗ്രാമീണ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് ആം ആദ്മി ഭീമ യോജന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഭൂരഹിതർക്കുള്ള ഗ്രാമീണ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് ആം ആദ്മി ഭീമ യോജന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മതേതരത്വം സോഷ്യലിസം എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി മതേതരത്വം സോഷ്യലിസം എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആണ് മതേതരത്വം സോഷ്യലിസം എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായ ലോകമെങ്ങും ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായ ലോകമെങ്ങും ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പത്ത് ഡിസംബർ പത്താണ് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായ ലോകമെങ്ങും ആചരിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന വിളികളോട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏക വകുപ്പ് ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം പതിനേഴാം വകുപ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന വിളികളോടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏക വകുപ്പ് ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം പതിനേഴാം വകുപ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെ എന്ന വിളികളോടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏക വകുപ്പാണ് ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനം പതിനേഴാം വകുപ്പ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം ആരുടെ പേരിലാണ് ജോസഫ് മേരി ജാക്വാട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം ആരുടെ പേരിലാണ് ജോസഫ് മേരി ജാക്വാഡ് ജോസഫ് മേരി ജാക്വാഡ് രാഷ്ട്രാന്ത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആണ് രാഷ്ട്രാന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഗാർഹിക വൈദ്യുതി ഉപയോഗം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഗാർഹിക വൈദ്യുതി ഉപയോഗം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഗാർഹിക വൈദ്യുതി ഉപയോഗം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്